欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧预言要扑，网友的理由荒诞又合理。今年暑期一部《长相思》，杨子就收获了众多好评。在爆款剧集的加持下，他的各种代言杂志接踵而来。可以看到的是。因为一部部作品的成功，杨子整个人的状态和气质也越来越舒展，近来的几个红毯也越来越有了大明星的松弛感。不过，最能展现他江湖地位的，还是在鹅厂举办的星光大赏上，毋庸置疑，到场的基本人人有奖，但奖与奖之间也有区别。年度电视剧演员算得上是有最有价值的几个奖项之一了。看到与他一同领奖的于和伟，就能证明这点。杨子的抗拒能力有多强呢？谢娜在综艺节目《我们的美好生活》中就曾提到，拍一部火一部。虽然说的夸张了，但可以知道的是，杨子的抗拒能力是被业内狠狠认可的。因为热度的高涨，他的新作品《成欢记》《要九九爱》等也跃入了网友眼帘。但网友对两部作品的预期却是完全不一样。对于和徐凯合作的《成欢记》，网友的预感是可能要大爆；但和范丞丞合作的《要九九爱》，网友却是觉得不好说。而网友如此预测的原因是什么呢？不是故事情节，也不是制作班底，更不是演员演技，仅仅是因为范丞丞的名字。要说看到网友分析的缘由。却又的荒诞中就又有点合理。事实上，该网友有所论断，并非无始放的。据该网友总结，杨子之前的几个电视剧里的大热 CP 男主无不不是两个字。由此，该网友预感《成欢记》可能会大爆，而《要九九爱》就不一定了。虽说荒谬，但却又感觉有那么几分合理。毕竟内娱还是有几分玄学在的。比如电视剧名叫《折腰》，就真的夭折了。虽然说现在网友也没那么意难平了。当然，可能会有人说，《长相思》李幺柳和妖玄这两个 CP 也很热，但涂山璟毕竟是官配，要这样算作例证，确实也并没有什么问题。对于《成欢记》，在星光大赏上还和近来鹅厂力推的《繁花》一起拿下了最受期待剧集。看起来确实有大爆趋势，但看到徐凯，就感觉在这个“爆”字上就打上眼个问号了。毕竟徐凯从九十五花白鹿合作到八十五花杨幂、景甜都没能被带起来，不知道这次合作九十花杨子又会是什么结果呢？那就只能在剧播之时再看了。而这要九九爱就要来的要早一点了。最近也一直有在传出要播出的消息，杨子也有在频频宣传，不仅手机换上带有剧名的手机壳，出席活动也不忘宣传一波。虽然说范丞丞的名字不符合网友总结的玄学，还有的戏言范丞丞现在改名还来得及吗？但事实上，很多人对于范丞丞还是十分认可的。虽然说是偶像转型，但在表演上。范丞丞也确实做出了一番成绩，主演的几部电影票房不俗，在《曾少年》中所扮演的杨丞也得到了很多人的喜爱。剧情还未播出，最终的结果会是怎么样，谁也不知道，但还是希望会得到一个好的收获。莫要辜负演员、剧组的付出以及众多粉丝的期待。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。